সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অ্যাড ভার্বিয়াল একটি বাক্যের এই যে মূল কাঠামোগুলো তৈরি হয় বন্ধুরা এই উপাদানগুলো দিয়ে অনেক সময় আমরা সাবজেক্ট সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হই ভার্ব মূল ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব এগুলো চিন্তা অনেক সময় ব্যর্থ হই এবং সঠিকভাবে অবজেক্ট চিন্তা আমরা অনেক সময় ভুল করি এবং অবজেক্ট দুই প্রকার রয়েছে সেটাও চিন্তা অনেক সময় ভুল করি আর সাবজেক্ট আর অবজেক্ট না চিনলে অনেক সময় বন্ধুরা রাইট ফর্ম ভার্ব নির্ণয় করতে কষ্ট হয় ভয়েস চেঞ্জিংয়ের ফাংশনগুলোতে সমস্যা হয় কমপ্লিমেন্ট না চেনার কারণেও অনেক সময় সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের সাথে ভার্বের যে সম্পর্ক বা সাবজেক্ট অবজেক্ট না চিনলে যে অনেক ব্যাপারগুলো আমাদের তালগোল পাখিয়ে যায় সেজন্য আমাদের কমপ্লিমেন্টও ভালোভাবে চিনতে হবে আর কমপ্লিমেন্টও দুই প্রকার রয়েছে সেটাও আমরা এই ভিডিওতে দেখব বন্ধুরা সেই সাথে কমপ্লিমেন্ট আকারে অ্যাডভার্বিয়ালগুলো কিভাবে বাক্যে থাকে সেটা নিয়েও কথা বলবো তো ভিডিওটো পুরো অনেক বেশি শিক্ষণীয় আর হেল্পফুল ভিডিও হতে চলেছে সকল শ্রেণীর সকল টাইপের শিক্ষার্থী ভাই বোন বন্ধুদের জন্য আজকের ভিডিওটি অনেক সমৃদ্ধ শিক্ষণীয় একটি ভিডিও হতে চলেছে বন্ধুরা একেবারে চলুন কথা নয় প্রত্যেকটা আইটেম আমরা সুন্দর করে উদাহরণ ও নিয়ম সহ আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি অনেক শিক্ষণই হতে চলেছে তাই ভিডিওটির না টেনে মনোযোগ সহকারে দেখুন যদি শেখার ইচ্ছা থাকে আর যদি বন্ধুরা শেখার কোনো ইচ্ছা না থাকে স্কিপ করে চলে যাবেন প্লিজ আর যেসব ভাই বোনেরা আসলে একটু ইংলিশে দুর্বল তাদের দেখা সুযোগ করে দেবেন ভিডিওটা বন্ধুরা তো কথা না চলুন আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অ্যাডভার্বিয়াল প্রত্যেকটা ডিটেলস মজা করে শিখে ফেলি বন্ধুরা বোর্ডে আমি দুটি সিম্পল ছোট্ট সেন্টেন্স উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি আগে প্রথমে আমরা সহজ সরল কথা দিয়ে শুরু করব সাবজেক্ট অবজেক্ট কিভাবে চিনব বন্ধুরা সাধারণত আমরা কিছু শব্দ পার্সন পড়ার সময় সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ এভাবে চিনি যেমন আই মি মাই ইউ ইউ ইয়োর দেখুন তো এগুলো সাবজেক্ট অবজেক্ট এভাবে থাকে কি না হে হিম হিজ শি হার হার এভাবে বন্ধুরা সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ আকারে থাকে তাই না তো প্রিয় ভাই বোনেরা পার্সনের এই জ্ঞানগুলো আমরা সাধারণত ছোটো ছোটো সেন্টেন্সে ব্যবহার করে থাকি তো ডিটেলস কথা হবে একটু ধৈর্য ধারণ করুন এবং মনোযোগ সহকারে দেখুন বন্ধুরা এই বাক্যটি খেয়াল করুন বাংলা অর্থ খেয়াল করুন শি কলস হিম মানে কি সে তাকে ডাকে সে তাকে ডাকে তাহলে এর বাংলাটা কি হবে বন্ধুরা সে তাকে ডাকে এই যে দেখুন ডাকে কথাটা কি ভার্ব না বাংলা বাক্যে ভার মূল ভার প্রিন্সিপাল ভার সব সময় মনে রাখবেন বাক্যের শেষে অবস্থান করে বন্ধুরা এটাই হলো ভার এটাই হলো ভার বাংলা বাক্যে শেষে থাকে কিন্তু কিন্তু ইংরেজি বাক্যে দেখুন সাবজেক্টের পরে পরে থাকে সাবজেক্ট সে তাকে ডাকে কে ডাকে সে তাকে ডাকে অর্থাৎ যে কাজটা সংগঠিত করে কর্তা তাকেই বলা হয় সাবজেক্ট তো বাক্যে কিভাবে পোষ মানে বের করবেন কে বা কারা ইংলিশে যেটাকে বলা হয় হু কে বা কারার ইংরেজি প্রতিশব্দ হু এইটি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে বাক্যের মূল ভার্বকে প্রিন্সিপাল ভার্বকে তাহলে কে বা কারা ডাকে দেখুন আমি এটা দিয়ে প্রশ্ন করলাম কে ডাকে বা কারা ডাকে কে ডাকে বাক্যটিতে এই যে মূল ভার্বটাকে প্রশ্ন করলাম হু দিয়ে হু কলস এখানে সিনা দিয়ে দিলাম হু কলস বাংলায় যদি বলি কে ডাকে তাহলে উত্তরে কি বল বলবো বন্ধুরা বলুন দেখি সে বা সি তাই না সে বা সি তাহলে এই হলো সাবজেক্ট খুঁজে বের করার একটা সুন্দরতম উপায় বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আলোচনার ফাঁকে যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন কমেন্ট করে প্রশ্ন করবেন প্রিয় ভাই বোনেরা তাহলে কে বা কারা দ্বারা মূল ভার্বকে প্রশ্ন করলেই সাবজেক্ট পাওয়া যায় অনুরূপভাবে নিশ্চিত বাক্যটা খেয়াল করুন ইউ আর রিডিং আ বুক তুমি একটি বই পড়তেছ তাহলে এই যে পড়তেছ এটা হলো মূল ভার্ব আর এটা হলো সাহায্যকারী ভার্ব টেন্স অনুযায়ী তো বন্ধুরা এই যে মূল ভার্বটাকে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব কে বা হু দিয়ে হু রিডিং কে পড়তেছে হু রিডিং এই যে এও উত্তর কী বেড়াবে এও এও তাই না তুমি পড়তেছ কে পড়তেছ তুমি পড়তেছ কে পড়তেছে তুমি তাই না তাহলে বন্ধুরা এ হলো সাবজেক্ট এ হলো সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট কিভাবে সহজে খুঁজে বের করতে পারবো এভাবে কিন্তু এটা হলো ছোটো ছোটো সাবজেক্ট তাই না কিন্তু যদি বাক্যে বড় বড় সাবজেক্ট হয় তা তখন কীভাবে খুঁজে বের করব তো তার আগে আমরা অবজেক্টটা খুঁজে বের করে একটু শিখে ফেলি তো বন্ধুরা সাবজেক্ট খুঁজে বের করা শিখলাম অবজেক্ট এখানে দেখুন অবজেক্ট হলো কর্ম 
অবজেক্ট মানে কি কর্ম বন্ধুরা সংক্ষেপে লিখলাম অবজেক্ট মানে কর্ম তাহলে কর্ম কিভাবে বের করব কয় হিসিকারে কি অথবা কাকে যেটাকে ইংলিশে বলা যেতে পারে হোয়াট বা হোম এ দুটোতে যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু অবজেক্ট পাবো তাহলে কিভাবে একটু চিন্তা করি দেখি তাহলে এই যে কল মানে ডাকে এই কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলাম কাকে ডাকে এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলা বের হচ্ছে বন্ধুরা তাকে তাকে ডাকে অর্থাৎ হেম দেখুন অবজেক্ট বের হয়ে গেল না তাকে ঠিক আছে নিসের সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন ইউ আর রিডিং আ বুক তুমি একটি বই পড়তেছ তাহলে কি পড়তেছ কি পড়তেছ এই প্রশ্ন করলাম তাহলে উত্তর কি হচ্ছে একটি বই তাই না একটি বই পড়তেছে তাহলে বন্ধুরা দেখুন একটি বই তাহলে কি পড়তেছ একটি বই এখানে কাকে দিয়ে উত্তর আসতেছে না কাকে মানুষের ক্ষেত্রে আর অব্যক্তিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে কি দিয়ে হবে তাহলে কি পড়তেছ বই একটি বই তাহলে বন্ধুরা এই এ বুক এখানে হলো অবজেক্ট আর এখানে হিম হলো অবজেক্ট এই তো এবারে আমরা চলুন দেখব যে এই সাবজেক্ট বা অবজেক্টগুলো যদি বড় বড় শব্দ হয় তাহলে কি হয় এখানে তো ছোটো ছোটো শব্দ ইউ সি হিম তাই না যদি অনেক কয়টা শব্দ মিলে হয় ফেলে যাকার হয় তাহলে কেমন হতে পারে তখন আমরা সাবজেক্ট কিভাবে চিনব এবার সেই দিকে আমরা একটা নজর দেই এই উদাহরণটা খেয়াল করুন এখানে দেখুন সাবজেক্ট কি হতে পারে মিজান এবং ভার্ব এটা ম্যাথ এটা হলো অবজেক্ট কেন কে করছে বা কে করতেছে মিজান কি করতেছে ম্যাথ তাহলে এ হলো মূল ভার এ হলো সাবজেক্ট এ হলো অবজেক্ট কিন্তু এবারে বাক্যটি খেয়াল করুন মুহাম্মদ মুহাম্মদ মিজান ইজ ডুইং আ ম্যাথ প্রিয় ভাই বোনেরা দেখুন খেয়াল করুন ম্যাথ শব্দটিকে আমি এ ম্যাথ বলছি এবং মোহাম্মদ মিজান বলছি মোহাম্মদ মিজান শুধু মিজান শব্দটি একটু আগে সাবজেক্ট ছিল দুটো শব্দ মিলে এবার একটা কি হয়ে গেছে সাবজেক্ট হয়ে গেছে একটা নাউন হয়ে গেছে নাউন মানে নাম তো মিজান তো নাম এবং এখানে বাক্যে সাবজেক্ট তাহলে বন্ধুরা দুটো শব্দ মিলে যখন একটি পদের কাজ করে একটি পার্ট অফ স্পিসে কাজ করে তখন সেটাকে ফেরেজ বলে তাহলে ফেরেজ আকারেও সাবজেক্ট হতে পারে অর্থাৎ একাধিক শব্দ মিলেও সাবজেক্ট হতে পারে অনুরূপভাবে দেখুন অবজেক্ট এখানে ছিল এ ম্যাথ আর এখানে এসে হয়ে গেল এ ম্যাথ মানে একটি ম্যাথ করছে এভাবে আমরা আরও বলতে পারি যে মুহাম্মদ মিজান ইজ ডুইং আ হার্ড ম্যাথ হার্ড ম্যাথ অথবা বলতে পারি ডিফিকাল্ট ম্যাথ তাহলে আরও দেখুন এই অবজেক্টটা এখানে একটা আরও লম্বা বড় ফেরেজে পরিণত হচ্ছে তো বন্ধুরা এভাবে একটি নাউন ও সামনে পিছনে অনেক শব্দ সহ গুচ্ছ আকারে অর্থাৎ শব্দ গুচ্ছ ফেরেজ মানে শব্দ গুচ্ছ শব্দ গুচ্ছ আকারে সাবজেক্ট অবজেক্ট হতে পারে প্রিয় ভাইরা এই সাবজেক্ট আমরা বুঝলাম অবজেক্টও বুঝলাম কিভাবে খুঁজে বের করে এই অবজেক্ট আবার দুই প্রকার রয়েছে চলুন আমরা এবার অবজেক্টের প্রকারভেদ শিখে ফেলি বোনেরা এই সেন্টেন্সে খেয়াল করুন অবজেক্ট যে দু প্রকার তা এবার আমরা পরিষ্কার হব এই সেন্টেন্সটা খেয়াল করুন আই কলড ইউ মানে আমি তোমাকে ডাকলাম ইউ না দিয়ে আমি এখানে অন্য কিছু দিতে পারি যে মি যান এটা দিতে পারি অর্থাৎ যে কোনো মানুষের নাম হতে পারে মিনা হ্যাঁ সাবিনা ইত্যাদি হতে পারে মিজান তাহলে আই কলড ইউ দেখুন ইউ কিন্তু ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে মিজান শব্দটিও ব্যক্তি মানে মানুষকে নির্দেশ করছে তাহলে এই এই অবজেক্টগুলো কি ব্যক্তিবাসক অবজেক্ট বন্ধুরা এইবারে এই সেন্টেন্সে খেয়াল করুন দ্য স্টুডেন্টস গিভ দ্য টিচার এ পেন অথবা ধরুন আমি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখলাম আই বট মানে আমি কিনলাম আ বুক ঠিক আছে এখানে দেখুন তাহলে এইটাতে আসতেছি পরে বন্ধুরা দুই নম্বর সেন্টেন্সটাতে এইটা খেয়াল করুন আই বট এ বুক এইটা দেখুন তো ব্যক্তিবাচক শব্দ না অব্যক্তিবাচক শব্দ এই অবজেক্টটি বন্ধুরা অব্যক্তিবাচক শব্দ কিন্তু এইখানে প্রথম সেন্টেন্সটিতে এই অবজেক্ট দুটি কিন্তু ব্যক্তিবাচক শব্দ যদি বন্ধুরা ব্যক্তিবাচক শব্দ অবজেক্ট হয় তাহলে সেটাকে 
इनडाइरेक्ट अबजेक्ट बोले इनडाइरेक्ट अबजेक्ट बोले ठीक है बंधुरा तेल इनडाइरेक्ट अबजेक्ट को व्यक्तिवाचक आशा करी बुझते पे व्यक्तिवाचक शब्द कौनगुल जैसे हिम हार यू योर मानुषर नाम पदवी एगल व्यक्तिवाचक ये शब्दगुलो जो अबजेक्ट है सेगल को बला हे इनडाइरेक्ट इनडाइरेक्ट अबजेक्ट एर बांगला होते बंधुरा गौन कर्म गौन कर्म बांगला व्याकरण साथ मिल आरपर बंधुरा देख शब्दी क्योंकि व्यक्तिवाचक नय द्वित स्थान से आई बट अ बुक ए बुक आ बुक शब्द बंधुरा देख शब्दा हाँ ये शब्द क्योंकि अब्यक्तिवाचक एवं अब्यक्तिवाचक अबजेक्ट बला है बंधुरा डायरेक्ट बा डिरेक्ट अबजेक्ट डायरेक्ट अबजेक्ट बा डिरेक्ट अबजेक्ट एर मान हलो बंधुरा मुख्य मुख्य मान कि प्रधान हाँ मुख्य कर्म मुख्य कर्म एखे कर्म तेल बंधुरा मुख्य कर्म एखे अर्थटा लेखा भूल हल अक्टूबाय तेने अब्यक्तिवाचक अब्यक्तिवाचक जो अबजेक्टगुलो आँ अब्यक्तिवाचक अबजेक्ट और ये लिखी मुख्य मुख्य कर्म बंधुरा द्वित सेंटेंसटी बार ख्याल कर द स्टूडेंट गिव द टीचार अ पेन एखे दूटो अबजेक्ट एक संगे रही है बाकी अनेक समय दूटो अबजेक्ट एक संगे थकते पर भाव बुझब ये मूल भाव के क्यों का दिए प्रश्न करें छात्र छात्री शिक्षक एक कलम दी दे तेल का दे का दिए व्यक्तिवाचक अबजेक्ट आखे पा जा दे टीचार शिक्षक के कि दे ए पेन की दिए उत्तर आसते से का दिए उत्तर आसते से तेल दोटो अबजेक्ट एखे रही है बंधुरा तो आशा करी व्यक्तिवाचक अबजेक्ट हलो इनडाइरेक्ट अबजेक्ट एवं अब्यक्तिवाचक अबजेक्ट लोके हे बंधुरा डायरेक्ट अबजेक्ट तेल अबजेक्ट कय प्रकार पेलम दुई प्रकार आशा करी बुझते पे एभवे सुंदर भाव अबजेक्ट निर्णय करते क्योंकि भयस करा सुविधा है कारण भयसे अबजेक्टगुलो कि है सबजेक्ट है मन रखबें भयस करार समय व्यक्तिवाचक यबजेक्ट के सबजेक्ट बनाए उत्तम तेल भेजाल कम है बंधुरा चलू ने बार वाक्य कम्प्लीमेंट और एडभार्वियल ये क्या भाव थे से देख अनेक समय भार्वर पर मूल भार्वर पर जी थे अबजेक्ट बोली ताके अबजेक्ट बोली क्योंकि सब समय अबजेक्ट वाक्य नाओ थे चलू से प्रमाण करब एडभार्वियल क्यों थे और प्रत्येक जिस के अबजेक्ट मन करी भार्वर पर ही भार्वर पर जाजेक्ट बोले चालिए दी भार्वर पर सब समय अबजेक्ट थे ना बंधुरा तो जगह भार्वर पर अबजेक्ट ना हुए अन्न किसू है सेगल के हम कम्प्लीमेंट बला नयतबा एडभार्वियल तो आसन प्रथम कम्प्लीमेंट हिसाब से कम्प्लीमेंट के आगे चिने फिली कम्प्लीमेंट कि कम्प्लीमेंट शब्द ए रखम बंधुरा बना कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट मान कि अर्थ हलो बंधुरा परिपूरक 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 शब्द की जमन गुड़े परिपूरक कि चीनी चीनी परिपूरक गुड़ ए रखम बंधुरा मैं एकटार परिवार तरह व्यवहार करा जाए ख्याल कर बंधुरा हि इज ए डक्टर ए डक्टर डक्टर जिन्हें क्योंकि हि बाने नामो देते मिस्टर रसायल इज ए डक्टर मिस्टर मिसेस सबिना इज ए डक्टर तेल जिन सबिना डक्टर अर्थात सबजेक्ट जे से ही अबजेक्ट जदि ये अबजेक्ट बला जा नाम हलो कम्प्लीमेंट बंधुरा जो ए रखम देखा जाए सबजेक्टो जे अबजेक्टो से अबजेक्ट के मीन कर बसिभाग क्षेत्र विभार्व जतियों शब्द द्वारा जुक्त करा एगल के लिंकिंग भार्व बला है इसड़ा इलेक्टेड नमिनेटेड कल मेक हाँ ग्रो ये टाइपर भार्व द्वारा जयन हो बंधुरा तो सबजेक्टिव कम्प्लीमेंटगुल साधारण तो विभार दिए बस जुक्त हुए बंधुरा तेल सबजेक्ट के बोझाते जो आओ एक नाउन नाउन फ्रेज व्यवहार कर तक पास अंशा केबजेक्ट बोलते परिना ये बोलो आप कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट क्या ये सबजेक्टर परिपूरक हिओजे डक्टर सेटाई क्योंकि आप जो अन्न सेंटेंसगुल ख्याल करी ए रखम थे ना क्योंकि परिपूरक आकारे थे ना अर्थात सबजेक्ट आलदा अबजेक्ट आलदा आकार थे हि हेल्प मि से हाँ के सहाज्य कर तेल देखो सबजेक्ट अबजेक्ट आलदा अनुरूप भाव एखे देखें आर एखे सबजेक्ट के बुझाइल तैना हिजे ए डक्टर से तेल यही हलो सबजेक्टिव कम्प्लीमेंट क्यों सबजेक्ट और अबजेक्ट पास अंशा 
সেটা একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে একই একই একজন আরেকজনের পরিপূরক তাই এটাকে বলা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা খেয়াল করুন বন্ধুরা দে ইলেকটেড মি ক্যাপ্টেন দে সাবজেক্ট ইলেকটেড মানে তারা নির্বাচিত করলেন বাছাই করলেন মি মানে আমাকে তাহলে এখানে দেখুন সাবজেক্ট আলাদা অবজেক্ট আলাদা কিন্তু খেয়াল করুন দুটো অবজেক্ট আছে এখানে ডাবল অবজেক্ট তাহলে ডাবল অবজেক্ট এবং এখানে দেখুন ইলেকটেড মি আমাকে নির্বাচিত করলেন ক্যাপ্টেন দলনেতা নির্বাচিত করলেন তাহলে বন্ধুরা এই মি যে যে ব্যক্তি ক্যাপ্টেনও সেই ব্যক্তি অর্থাৎ এই অবজেক্ট আর এই অবজেক্ট দুটো একজন আর একজনের পরিপ্রক কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট বন্ধুরা তাই এই এই ক্যাপ্টেনটাকে আমরা বলতে পারি অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট কারণ না এই অবজেক্টের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে তাহলে এখানে দেখলাম আমরা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টকে মিন করছে সাবজেক্ট সাবজেক্টে ওরা পরিপূরক একজন আর একজনের পরিপূরক এখানে দেখতেছি অবজেক্ট অবজেক্ট একজন আর একজনের পরিপূরক দুটো একই তাই না এই জন্য বন্ধুরা এটা হলো অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট তাহলে বন্ধুরা কমপ্লিমেন্ট কয় প্রকার পেলাম সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর হলো অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আশা করি কমপ্লিমেন্ট বুঝতে পেরেছেন না বুঝে থাকলে অনুগ্রহ করে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন আকারে বলবেন এবার চলুন যে কমপ্লিটও নয় সরি কমপ্লিমেন্টও নয় আবার অবজেক্টও নয় এই অংশে কিন্তু অন্যান্য অংশকেও আমরা অনেক সময় অবজেক্ট হিসাবে গণ্য করি তো চলুন আমরা এই জটিল প্যাসটা আজকে আবিষ্কার করে ফেলব পরিষ্কার হয়ে যাব প্রিয় বন্ধুরা তাহলে দেখুন সাবজেক্ট ভার সাবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব এর পরের অংশগুলোকে আমরা কি বলবো এখন কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট না কি অ্যাট ভার্ব সেটা এখন আমরা প্রমাণ করব বন্ধুরা তাহলে দেখুন আমি আই গো টু স্কুল এভরিডে আমি প্রত্যেক দিন স্কুলে যাই বন্ধুরা সাবজেক্ট বের করতে হয় ভার্বকে কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করে তাই না আর অবজেক্ট বের করতে হয় কি দিয়ে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করতে হয় মূল ভার্বকে তাহলে আপনারা এবার প্রশ্ন করুন আই গো টু স্কুল এভরিডে আমি প্রত্যেক দিন স্কুলে যাই কে যায় সাবজেক্ট পাচ্ছি অবজেক্ট এবার কি যায় কাকে যায় এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না কাকে যায় তাই না অদ্ভুত লাগছে তাহলে বন্ধুরা এখানে কিন্তু অবজেক্ট পাচ্ছি না দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতে আসুন দ্য বয় স্লিপস অ্যাট নাইট ছেলেটি রাতে ঘুমায় তাহলে কে ঘুমায় সাবজেক্ট পাচ্ছি সাবজেক্ট পাচ্ছি এবারে কি ঘুমায় কাকে ঘুমায় উত্তর পাচ্ছি না কে ঘুমায় কাকে ঘুমায় পাচ্ছি পাচ্ছি না তার মানে এখানে অবজেক্ট নেই তার মানে এখানে বন্ধুরা এই বাক্যেও অবজেক্ট নয় এই অংশটা অবজেক্ট নয় তাহলে এখানে এই অংশটাও অবজেক্ট নয় এই অংশটাও অবজেক্ট নয় তৃতীয় সেন্টেন্সে দেখুন সাবিনা রিডস মোর ফর গুড রেজাল্ট সাবিনা বেশি বেশি করে পড়াশোনা করে মোর ফর গুড রেজাল্ট তাহলে দেখুন এখানে এগুলো অবজেক্ট নয় এবং এগুলো কমপ্লিমেন্টও মনে হচ্ছে না কারণ সাবিনার পরিপূরক কী অংশ সাবজেক্টের পরিপূরক কী না কমপ্লিমেন্টও না দ্য বয় ওয়াক্স সলোলি সরি ব্যাবি দ্য ব্যাবি ওয়াক্স সলোলি শিশুটি ধীরে ধীরে হাঁটে কে হাঁটে শিশুটি কাকে হাঁটে কি হাঁটে আছে নাই বন্ধুরা তাহলে সলোলি কথাটাও অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট নয় তাহলে এগুলো কি বন্ধুরা যখন আপনি বাক্যে এই শব্দগুলো দিয়ে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পাবেন মনে রাখবেন সেগুলো অ্যাডভার্ব হোয়াই হোয়েন আর একটা হলো বন্ধুরা হয়ার আর একটা হলো আর একটা হলো হাও দেখুন এই যে বন্ধুরা এখানে আসুন তো স্কুলকে একটা স্থান বোঝাচ্ছে না স্থানকে কী দিয়ে প্রশ্ন করা যায় হোয়ার আই গো টু স্কুল আমি কোথায় যাই স্কুলে তাহলে এই যে হোয়ার দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর আসতেছে তাহলে এটা অ্যাডভার্বিয়াল অফ প্লেস হোয়ার দি প্লেস স্থান জাতীয় শব্দ বন্ধুরা এরকম অ্যাডভার্ব এবার এভরিডে মানে একটা সময় কি বোঝাচ্ছে কখন যায় এভরিডে প্রতিদিন তাহলে এটা কি অ্যাডভার্ব অফ টাইম হোয়েন দিয়ে টাইম জানতে চাওয়া হয় সময় তাহলে এটাও বন্ধুরা অ্যাডভার্ব এগুলো কিন্তু অবজেক্ট নয় এবার কি বুঝতে পারতেছেন মূল সূত্র অ্যাডভার্ব সেনার এই চারটা ডাবলু এস কোয়েশ্চেন দুই নম্বর আসুন দ্য বয় স্লিপস অ্যাট নাইট এখানেও দেখুন হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর বেরিয়ে আসতেছে অ্যাট নাইট কখন রাতে তাহলে হোয়েন দিয়ে 
উত্তর আসতেছে বন্ধুরা তাহলে এটাও অ্যাডভারবিয়াল অফ টাইম এভাবে দেখুন ফর গুড এখানে হোয়াই দেশতেছে কেন বেশি পড়ে ফর গুড রেজাল্ট অ্যাডভার্ব অফ কজ কারণ প্রকাশ পাচ্ছে এভাবে দেখুন দ্য বেবি ওয়াক সলোলি কীভাবে অ্যাটে হাউ দিয়ে প্রশ্নগুলো উত্তর আসছে সলোলি হাউ তাহলে এভাবে বন্ধুরা আমরা এগুলো দেখতেছি অবজেক্ট নয় এগুলো হলো কি অ্যাড ভার বা অ্যাড বেড তাহলে আমরা বাক্যে সবসময় মনে করি যে মূল ভার্বের পরে যাই আসবে তাই অবজেক্ট না তা অবজেক্ট নয় তা অনেক সময় অ্যাডভার হতে পারে কেননা বন্ধুরা আমরা জানি যে অবজেক্টের ভিত্তিতে অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে অবজেক্ট থাকবে কি থাকবে না এর ভিত্তিতে ভার্বগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা হয় ট্রানজেটিভ আর ইনট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ আর ইনট্রানজেটিভ যেসব ভার্বের অবজেক্ট থাকে যেসব ভার্বের অবজেক্ট থাকে সেগুলোকে বলা হয় ট্রানজেটিভ মানে সকর্মক আর যেসব ভার্বের অবজেক্ট থাকে না সেগুলোকে বলা হয় বন্ধুরা ইনট্রানজেটিভ মানে অকর্মক তাহলে এই ভার্বগুলোর অবজেক্ট নেই এগুলো হচ্ছে অকর্মক ভার মানে ইনট্রানজেটিভ আর একটু আগে যে আমরা অবজেক্টের সেন্টেন্সগুলো দেখেছিলাম ওই ভার্বগুলো হচ্ছে ট্রানজেটিভ বন্ধুরা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টে কিন্তু ওই কমপ্লিমেন্টকে অবজেক্ট বলা হয় না তবে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টে তো অবজেক্ট থাকেই তাই না এইভাবে আমরা অ্যাডভার্ব দেখলাম ভার্ব দেখলাম সাবজেক্ট অবজেক্ট কীভাবে খুঁজে বের করে তা দেখলাম বন্ধুরা ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভাল লাগে তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন এবং শিক্ষার আলোকে সরিয়ে দেবেন সবার মাঝে এতক্ষণ ভিডিওটি ধৈর্য ধারণ করে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে সেই প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি বাই বাই আল্লাহ হাফেজ